Ina waqa idna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yudin Qala Allah wa azza wa jal fi al-Quran al-Majid A'udhu billahi min al-Shaytan wa adhim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أبي ما أنا بتقول من عند ركيب من الإسلام أبو هذا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يروج ما أنا من شاء الله رينو بشيء على وقت الإسبوع بتنام. عندنا هو. برضه ما مينا ده من جاته. بيسفاسم بيكسيس تندي بيسفاسم سيلس تندي أنا. مدري كذي. رينو ده إن شاء الله يروج ما أنا. جنازة كسبند إن شاء الله كوني آدئ شاء الله إن شاء الله تلس. Sarasa, anda lo mudah tu deh macam tu, bismasam bicasis tuh di, bismasam bicasis tuh di, bicasis tuh macam tu, urut di cendera tuh di, bismasam perlu tuh. Kalau kata ahlus sunnah wal jamaah, kata akida bismasam nama kerum macam tu, satu karma tu cegah dalam mana, bismasam mana tu perlu tuh, satu karma tu cegah dalam mana, bismasam mana tu perlu tuh di, dus karma tu cegah dalam mana, bismasam mana tu macam tu, sinis tuh di, tanggut tuh di, anadi. Kanu ka, manam dini ke sambandin cina kunci bishal ni tuis kuna terkait. Allah Subhanahu Wa Taala Quran Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mata. Inna mal mu'minu na ladina ida duki Allahu wajilat kulubhum wa ida tuliyat alaihim ayatuhu zadat hum imana wa ala rabbihim yatabakkarun. Iswasul yahur ante. Wari mundara Allah ka smarana gana ka jergi na terkait. Allah nu guru cius kuna terkait. Wari hodaya nu metta berdaya. थोड़ा ना अल्लाह का पैर उठी उसको करने और ये मनुष्य ले आता है मैं तब बढ़ता है अलग है अल्लाह आये तो लो अंटे कुरान वचना लोगन का शरीर विनपी चिन्ह टले थे वारे विश्वास में होते थे द्विगुणी कुरुतम होते थे वारे विश्वास में होते थे पैर उठते थे ज़्यादा तो हम ईमान अंटे बैठे वारे � प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार उड़ा दिन बाला परस्तु तना उल्लेख ना नया ना तेरे जेड़ा मने जरिये ना टेबल विश्वासम पिरुगुतों ने विश्वासम अने भी तब्बुतों ने प्रवक्ता सल्लल्लाहु वारा नारु लायजनी अज़ानी ही ना यजनी वो तो मुमिन वका विविचारम चेसे व्यक्ति दिन बढ़ते विश्वास हम लेते हैं वहीं विश्वास हम अतंत तग्गी नहीं विश्वास हम तग्गी नहीं करके वक्त असली इला पानी के अतंत पाल पड़ते हैं ना लोग वक्त सिग्गुमा ने ना पानी के अतंत पाल पड़ते हैं विश्वास हम ने कच्ची तंग अतंत चेसे वाडू काल अरे ये विधान का लाभ प्राप्त हम मसले लाभ वाली सलाम वही दोनों को तो नहीं आधे भी तंगा प्रार्थना में सलाह संवारा ना रोवरा ये स्त्री को सारे को ही रहा ये स्त्री को हवा मुमीन दोंगतनम चेसे व्यक्ति कोड़ा दोपड़ी चेसे व्यक्ति कोड़ा दोपड़ी चेस तो नाम तो सेव हो अतानो जाना विश्वास ही गाऊं डर डंटे विश्वास मातनोंने वही दोनों को तो नहीं यंतु Kutum bawa bebas tanu, karena pura tiga cina bernama jesse jesse ni, akar masa mana, bebi caram. Rendah itu mana jenis kute, bakti ni matto, karena diwala jesse, nasional jesse ni ada, madiam, sarai. Maka bakti ni jenis mana ni, pura tiga nasional jesse itu. Maka pura tiga pura tiga nasional. Muda itu mana jenis kute, ada dongga tanam dua pedi, dua pedi lo, dongga tanam lo, lunchamu, itra itra kat cahala bishar ni, ada kahal orang mana cepu kau tu. Kan kalau dongkat mana jadi, kalau samaaja ni, sanggah ni nasional, kalau samaaja ni, sanggah ni yang jadi sendiri, nasional, jadi sendiri. Kan kalau di mood orang kalau kemana, kutum bawa bebas, tak balahina perlu tu nadi, bakti balahina perlu tu nado, sanggam balahina perlu tu nanti. Ini mood awal akshana lalu mana samaaja pun ada balahina perlu tu nadi, adesh pun ada balahina adesh. Jadi, kena untuk ni kalau kalau perasaan sama sahaja lah, ada sesuatu. Sangat yang penting. इका प्राप्त में मसले लाभ वाले सं सहावा लोना तो दा सहावा ना का जीविता ले मना देखो ना तो वारे जीविता ला द्वारा करो मना रोड़ी आये विषय में बिठाते विश्वास मनोलोग ना विश्वास में फेल हुए थे इका 
अलाके प्रवक्त प्रवक्त जीवित अभिमान सोदर गमन विषय मन मंच कार्यालय मंच कार्यालय दूर विषय दूर का मुसलकने प्रयत्न चेयली दाने द्वारा मन विश्वास इक विश्वास मन विश्वास साधन मुक्त सर मन तुम्हें प्रयत्नी अंदर मोटमोदे ज्ञा समार्जन ज्ञा समार्जन अंत ज्ञाना मन समार्जी ज्ञाना मन ने मैं ज्ञान ये ज्ञान अंटे मेलम ज्ञा मं ज्ञा पनी माले विद्य का पनी माले चलो का पनी वे चलो पनी वे पुस्तक पनी साहित्या मन चलते तद्वारा मन विश्वास इंका पनी वे साहित्य अग्रभागा अटे कुरा आत्मा कल वेरे लोक मन विहरी मन फील दिन भाव मन को अर्थ का पदाल की आ वाक्य पवर अने अल्लाहता कुरा मन अत्यधिक चलो जो मन विश्वास अने रोक विषयानी मन दी अल्लाह नामल अवगाहना अल्लाह नामल अवगाहन वाली मन विश्वास प्रेम अब मन कल भावना अने प्रवर्तन पूर्ति मारी क्यक्ति पट मन को अवगाहन उठे अत मसल को मन अदे स्थाई में दाखिल अत हाथ तुट्ट मन अदे विधा अल्लाह स्वर को मन गुर्चा तुम्हें आराधी तुम आराध मैं अल्लाह मन एला आराधी आयन को तुट्ट मन आराधि कदा आये तुट्ट मन आराधि आयन एवर आये नामेटी आये गुणगण विषया विवरा तद्वारा एम हो रीति मन आराधा भक्ति प्रपत्त तो मन आये फलवा अभी मन को अर्थम तद्वारा आ भक्ति मन ओलराड़े अवकाशमने 
ఉంటుంది రెండో ఒక విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అదేమిటంటే మనం ఏ యొక్క పని చేసినప్పటికీ ఏ యొక్క పని చేసినప్పటికీ చాలా మూడు విషయాలు అందులో ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎన్ని విషయాలు ఉండాలి సార్ మూడు మూడు విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఒకటి ఏమిటి అల్లా ప్రేమను పొందడానికి మనం పని చేయాలి రెండవది అల్లాహకు భయపడి మనం చేయాలి మూడవది అల్లా తన అల్లాహకు మనం ఆశ తన పెట్టుకొని ఉండాలి అల్లాహకు మనతల ఆశ పెట్టుకుని ఉన్నాడంటే మన పాపాన్ని మన్నించగలడు మన స్వర్గాన్ని ప్రసాదించడం కాదు దీన్ని అరబీలు ఏమంటారు మహబ్బత్ అంటారు తన హౌఫ్ అంటారు రజ అంటారు ఈ మూడు విషయాలు కలగలిపి ఉండాలి మనం చేసి ఏ యొక్క కర్మలు అనేసి ఈ మూడు విషయాలు కలగలిపి ఉండాలి ఈ మూడు విషయాలు కలగలిపి ఉన్నప్పుడు మనం చేసే ఏ పనైనా సరే మనకు ఒక సౌభాగ్యవంతమైనటువంటి యొక్క బాటను మనకు వేస్తుంది మన యొక్క జీవితంలో అదృష్టం అనేది పండుతుంది అదేవిధంగా మూడో యొక్క విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అల్లాహ్ మనల్ని తను ఆరాధించడానికి పుట్టాడు తను గుర్తించడం అల్లాహ్ మనం ఫాలం అన్నహుల ఆయుధ అలా నువ్వు ఆరాధించి నీ ఆరాధ్యుడు ఒకే ఒక్క అల్లాహ్ మాత్రమే తెలుసుకుంటున్నాడు అంటే అల్లాహ్ స్వామిలో ఎందుకోసం మనల్ని పుట్టించాడు ఆయన తెలుసుకోవడానికి పుట్టించాడు ఒక వ్యక్తి కేవలం నేను అల్లాహ నమ్ముకున్నాను ఆరాధిస్తున్నాను నేను నా ప్రార్థన నేను చూసుకుంటున్నాను సరిపోదు అల్లాహ్ స్వామితులు ఏమంటారు ఆయన ఎవరో తెలుసుకోవాలంటున్నాడు తెలుసుకోకపోతే ఏమవుతుంది అవగాహన ఉండదు అల్లాహ్ ఎవరో నీకు తెలియదు ఆపద వచ్చినప్పుడు ఇతరత్ర యొక్క ఇక్కట్లు వచ్చినప్పుడు పెద్ద పెద్ద కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వదిలేస్తాడు ఎందుకు అప్పుడు అతను ఏదో ఒక ఆధారం అని ఆరాధిస్తున్నాడే తప్ప అల్లాహ పట్ల అవగాహనతో ఆరాధించడానికి అల్లాహ పట్ల అవగాహనతో ఆరాధిస్తే ఉంటుంది కానీ నూరు ఆరైనా ఆరు నూరైనా అసలు ప్రపంచ ఇటుగా అటుగా ఇటు మారిపోయినా తను మాత్రం స్థిరంగా ఉంటాడు తను మాత్రం రుజు మార్గం మీద ఉంటాడు కనుక అల్లాహ స్వహానతాల అత్యుత్తమైన నామాలని సుమనోహమైన నామాలనేవి చాలా ఉన్నాయి ఆ నామాల గురించి మనం తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి సోదర ఇది ఏదో ముక్కుబడిక నేను చెప్తున్న మాటగా మీరు తీసుకోకుండా బాగా గమనించండి అల్లాహ్ అంటే రహ్మాన్ అంటున్నాం అల్లాహ్ అంటే రహీం అంటున్నాం అల్లాహ్ అంటే బఫూర్ అంటున్నాం అల్లాహ్ అంటే కరీం అంటున్నాం మన కదా ఏంటి ఈ నామాలు కానీ ఈ నామాల యొక్క ఆంతర్యం ఏమిటి ఈ నామాల యొక్క గొప్ప యొక్క విశిష్టత ఏమిటి ఈ విషయాన్ని అనేది మనం లోతు యొక్క పరిశోధన చేసి తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అదేవిధంగా మనం గమనించాల్సిన విషయం అంటే అర్కాను ఈమాన్ ఉంది అర్కాను ఈమాన్ అఖిల ఇంతకుముందు చెప్పాను అర్కాను ఈమాన్లో ఈమాన్లో మొదట ఏముంది ఆరు అర్కాను ఈమాన్ అని విశ్వాసపు మూల సూత్రాలు ఆరు అల్లాహ పట్ల విశ్వాసం మొదటిది అల్లాహ పట్ల విశ్వాసం రెండోది అల్లాహ దూతల పట్ల విశ్వాసం అల్లాహ గ్రంథాల పట్ల విశ్వాసం అల్లాహ పట్ల విశ్వాసం మరణానంతర జీవితం పట్ల విశ్వాసం మంచి చెడు విధులాతల పట్ల విశ్వాసం ఆరు విషయాలు ఈ ఆరు విషయాలు ప్రథమంగా ఏది ఉంది అల్లాహ పట్ల అంటే అల్లాహ్ను తెలుసుకుంటేనే మిగతా అల్లాహ్ను తెలుసుకోకుండా మిగతా వాడిని మనం అర్థం చేసుకోలేదు మిగతావి మనకు అర్థం కావు కనుక అల్లాహ్ అర్థమైతే మిగతావి అర్థం అవుతుంది మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎలా బతుకుతాడంటే అల్లాహ్ను అర్థం చేసుకుంటే బతుకుతాడని తెలుస్తుంది అల్లాహ దైవ దూతలు ఎలా పుట్టించాడు అని మనకు అర్థం అవ్వాలంటే అల్లాహను మనం తెలుసుకుంటే అది అర్థం అవుతుంది గ్రంథాలు ఎలా ఉత్తరింపజేసే ప్రవర్తన ఎలా పంపించాడు స్వర్గ నరకాలు ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ దేంతో ముడిపడి ఉన్నాయి అల్లాహ సుహాన కనుక అల్లాహ సుహానహతాలు అవగాహన లేకుండా కానీ ఆయన అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ఆయన గుణగణాలకు సంబంధించిన ఆయన నామాలకు సంబంధించిన అవగాహన లేకుండా ఏ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం తెలుపుతున్న ద్వారా అల్లాహ సుహానహతాల యొక్క పరిచయం ఏదైతే ఉందో అది చాలా అవసరం ఏం సార్ మేము ముస్లిములు కదా సార్ మాకేంటి అల్లాహ పరిచయం అవును సార్ మాకే అల్లాహ పరిచయం నా కొడుకు ఏం చేస్తాడో ఎవరికి తెలియాలా లోపలికి తెలియాలా నాకు తెలియాలా నేను నేను ఆ బాధ్యత వహించాను ఎందుకంటే నాకు కొడుకు మరి అల్లాహను ప్రభుగా ఎవరు నమ్ముతున్నారు మనం నమ్ముతున్నారు మరి అల్లాహ గురించి ఎవరికి తెలిసి ఉండాలి మనకు తెలిసి ఉండాలి అవునా కదా కానీ ఎంత ఎక్కువగా తెలిసి ఉంటే మనకే మంచి జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి సరే మూడో యొక్క విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే మూడో విషయం ఏంటి ప్రవక్త ముమ్మ సదస్సం జీవితాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి ప్రవక్త సదస్సు వారి జీవితాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాలి ఎందుకంటే మనకు గైడెన్స్ కావాలంటే మన అల్లాహను అర్థం చేసుకోవాలి గైడెన్స్ కావాలి అల్లాహను ఆరాధించాలంటే గైడెన్స్ కావాలి తల్లి పిల్లలతో ఎలా వ్యవహరించాలంటే గైడెన్స్ కావాలి మన కదా భార్య పిల్లలతో ఎలా వ్యవహరించాలంటే గైడెన్స్ కావాలి ప్రతి దానికి మనకి ఏంటంటే ఒక మార్గదర్శి అనేది అవసరం ఆ మార్గదర్శి ఎవరు ఆయనే ప్రవక్త మహమ్మద్ నువ్వు శీల శిఖర అగ్రభాగాన్ని అధిరోహించి ఉన్నావు అని అల్లాహ్ ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు అలాగే 
ప్రవక్త వారి జీవితం మీకోసం ఆదర్శం ఉంది అని కూడా అల్లాహ్ మహంతులు చెప్పాడు అదే అల్లాహ్ సోమంతులు ఏమంటాడు అల్లాహ్ ప్రేమ మీకు దక్కాలంటే నా ప్రవక్తను అనుసరించండి నా ప్రవక్తను మీరు అనుసరించండి కనుక ఇవన్నీ మనకేం తెలియజేస్తున్నాయి మనం ఏం చెయ్యాలన్నా ఎవరి విధానం ప్రకారం చెయ్యాలి వారి విధానం ప్రకారం మనం చెయ్యాలి ఇక నాలుగో విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఇస్లాం సంబంధించిన మంచి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఇస్లాం స్వీకరించాం అలహందుల్లా ఇస్లాం ధర్మం మీద మనం నడుచుకుంటున్నాము అంటే సరిపోదు మనం ఏది నిత్యం విద్యార్థులుగా ఉండాలి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఇస్లాం అనే తల్లిదండ్రుల గురించి ఏమంటుంది ఇస్లాం అనేది బంధు మిత్రుల గురించి ఏమంటుంది ఇస్లాం అనేది సంతానం గురించి ఏమంటుంది ఇస్లాం గురువుల గురించి ఏమంటుంది అనతర ఇస్లాం జీవితానికి సంబంధించిన ఏ రంగం ఏ అంగం గురించి ఏం చెప్తుంది అనేది మన సవివరంగా తెలుసుకుని ఒక ప్రయత్నం మనం చేసినట్లయితే తద్వారా ఏమవుతుంది మన విశ్వాసం ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది సరేనా ఎందుకంటే నిల్వ నీరు నిలిచినప్పుడు స్వచ్ఛంగా ఉన్న కొంతకాలం ఏమైపోతుందని పాడైపోతుంది అన్న జలగలు పాములు అన్నీ వచ్చి చేరిపోతామనే కదా కానీ తాగడానికి కూడా అవి పరికరం అది ప్రవహించే నీరు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అవునా కదా దాన్ని తీరుస్తుంది అది కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది కనుక మనం నిత్యం విద్యార్థుల మన యొక్క ధార్మిక జ్ఞానాన్ని కనుక మనం పెంచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే తద్వారా మనం విశ్వాసం పడే ఉంటుంది సోదరా తాజాగా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది తాజాగా ఉంటుంది ఐదో ఒక విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అది ప్రవక్తల గాథలు మనం చదవాలి ఎవరి తర్వాత తెలుసా ప్రవక్తలు ఆదమ్ అలీ ఇస్లాం వారి గాథ ఉంది తర్వాత మోహ అలీ ఇస్లాం గాథ ఉంది ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం వారు ఉన్నారు మూసా అలీ ఇస్లాం వారు ఉన్నారు యూసుఫ్ అలీ ఇస్లాం వారు ఉన్నారు ప్రవక్త ఇసా అలీ ఇస్లాం వారు ఉన్నారు జక్రి అలీ ఇస్లాం ఉన్నారు దావూద్ అలీ ఇస్లాం సులైమాన్ అలీ ఇస్లాం మన కథ హారూన్ అలీ ఇస్లాం షుయబ్ అలీ ఇస్లాం ఇలా ఎంతో మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు అది మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు అది జీవితాన్ని మనం చదివినట్లయితే మనకు వీరి వీరి జీవితాలు ఎదురైన ఘట్టాలు మనకు కళ్ళ ముందర ఉంటాయి ఆ ఘట్టాల్లో ఆ కష్ట చిత్తులు వాళ్ళు ఏం చేశారనే ఆదర్శం మనకు ఉంటుంది అలాంటి సమయంలో ఎలాంటి సమస్యలు జడ్జిల యొక్క సమస్యలు మన జీవితంలో ఎదురైనా మనం జడవకుండా ఏం చేస్తామంటే తన అలహందుల్లా విశ్వాసం మీద మనం ఒకటి బందీగా ఉంటాం అదేవిధంగా ప్రభుత్వ సభ్యులు సహాబాలు సహాబాల జీవితాన్ని మనం చదవాలి ఎంత ఎన్ని కష్టాలు నష్టాలు ఊర్చి అనేది వారు ధర్మాన్ని పాటించారు అలహందుల్లా మనకి ఈరోజు ఎలాంటి యొక్క కష్టం నష్టం లేదు చాలా సులభంగా మన ధర్మాన్ని పాటించుకుంటాం అప్పుడు అల్లాహ్ ఒక్కరు అంటే చంపేసేవా అవునా కదా నమాజ్ చదువుతా అంటే చనక బట్టలు గిట్టలు కూడా తీసి అతను ఆ రాతి నెల మీద ఈడ్చుకొని తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వేసి తగులు పెట్టేవా అప్పుడు అంతటి యొక్క భయంకర స్థితిలో వారు ధర్మాన్ని పాటించారు వారాంటి జీవంత జీవితాన్ని మనం చదివినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనలో కూడా అటువంటి విశ్వాసం అనేది చూస్తుంది కనుక ఒకానొక సందర్భంలో ఒక సహాబి ప్రవక్త సలహం వారి వద్దకు వచ్చి ఉదయం ప్రవక్త సలహా వ్యసం తన మా మీద దౌర్జన్యం ఎక్కువైపోయింది చాలా మమ్మల్ని సతాయం చేస్తున్నారు కనుక అల్లాహ్ కోసం అల్లాహ్ రుజువా చేయండి ఈ యొక్క ఆపదలు అన్నీ తొలగిపోవాలని ప్రవక్త సలహం ఇలా గోడకి ఆయన వీపు ఆనించి ఆయన కూర్చున్నారు ఆయన ఆయన తడుక్కున లేచి కూర్చున్నారు కోపం తిన్నారు అప్పుడే మీరు ఆయన సహనం కోల్పోయారు మీకన్నా పూర్వం విశ్వాస విషయంలో ఎంతో మంది పరీక్షకు గురి కాబడ్డారు ఆ పరీక్షకు గురి కాబడిన వ్యక్తుల్లో కొందరిని ఇప్పుడులో నెట్టేసి కాల్చి చేయడం జరిగింది మరికొందరిని వారి ఎముకల నుండి వారి మక్క సాగుతుంది చాలా సజీవంగా ఉంచి సజీవంగా ఉంచి వారి ఎముకలు యొక్క చవక వాళ్ళ మాంసాన్ని వేరుపరచడం జరిగింది మరికొందరిని చాలా కోసి రెండుగా చాలా చీల్ చేయడం జరిగింది అయినా వారు ధర్మాన్ని వీడలేదు అలాంటి ఏ ఆపద మీ మీద రాలేదే అప్పుడే మీరు సహనాన్ని ఊడుకుని కోల్పోయారని అంటే ఇలాంటి ఒక పూర్వీకుల యొక్క గాథను మనం తెలుసుకోవడం వల్ల మనలో ఏంటంటే ఒకటి ఆత్మవిశ్వాసం ఒకటి ఒక ధైర్యం అనేది వస్తుంది అనే ఒక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి అదేవిధంగా సృష్టి గురించి మనం ఆలోచించాలి అదేమిటంటే సార్ సృష్టి గురించి అంటే సృష్టి గురించి ఏం ఆలోచించాలి సూర్యుడు చూసి మనం సూర్యుడు అంటే రోజు మనం సూర్యుడు యొక్క కిరణాలతోటి మనం లబ్ధి పొందుతుంది దాని వేడితోటి మనం లబ్ధి పొందుతున్నాం సూర్యుడు చూసి అంటే ఇంత పెద్ద ఒకే సూర్యుడు మొత్తం ప్రపంచ అవసరాన్ని తీర్చేస్తున్నాడు అలా అందులో మనం ఉన్నాం చెట్లు ఉన్నాయి చేమలు ఉన్నాయా పశు పక్షాలు ఉన్నాయి కానీ సృష్టి చలాచరాలన్నీ ఆ యొక్క సూర్య రశ్మితోటి అవన్నీ లబ్ధి పొందుతుంది ఒక్క సూర్యుడు ఇంతమంది అవసరాన్ని తీర్చేస్తున్నాడు అలా సుమాత్రం ఆలోచించాలి అర్థం లేదా అదేవిధంగా చంద్రుడు తన మొత్తం ప్రపంచాన్ని వెన్నెలతో అలా సుమాత్రం నింపేస్తున్నాడు కానీ హాయిగా అన్ని ఆ వెన్నెలు నిద్రపోతున్నాయి మరి ఆ వెన్నెల ఆ యొక్క చంద్రుడు ప్రసాదించిన అల్లాహ గురించి మనం 
ఆలోచించాలి మనం తాగే నీరు గురించి మనం ఆలోచించాలి మనం మండించే గ్రిప్ గురించి మనం ఆలోచించాలి అంటే కదా మనం ఉపయోగించే ప్రతి వస్తువు గురించి మన కల్లా ప్రతి మన కళ్ళు ఉన్నాయి కళ్ళు ఎంత పెద్ద అనుగ్రహం అంటే అవి ఉన్నంత వరకు మనకు తెలియవాడ ఎంత పెద్ద అనుగ్రహం అంటే ఎంత మీరు చెప్పినా నేను గంట రెండు గంటలు కూర్చోబెట్టి కూర్చోబెట్టి మీకు ప్రసన్నం చేసిన దీని యొక్క అనుగ్రహం మనకు అర్థం కాదు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంత యొక్క తన బ్రహ్మాండమైన యొక్క వరం ఏంటి కళ్ళు కళ్ళతో పాటు ఎప్పుడు లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొడుకుని మనకు వండేకాయ చాలా మనం అలసిపోతాం నిద్రపోతాం ఊరు చేసాం ఆది చేసాం ఎన్నో జరుగుతాయి ఎందుకు కొనేసాం కోమాలు కూడా వెళ్ళిపోతాం కోమాలు కూడా మేము ఏం చేయకపోయినా గుండె మాత్రం తన పని తను చేస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ముందు ఏం చూస్తారు చాలా వెళ్ళే కానీ ఏం చూస్తానైనా నా నెల నెల తర్వాత హార్ట్ బీట్ పని చేస్తుందా లేదా చాలా చచ్చిన తర్వాత కూడా తేనె చెక్ చేస్తారు హార్ట్ బీట్ పని చేస్తుందా లేదా అవునా కదా అంటే పుట్టింది మొదలు మరణించేంత వరకు అది నిరంతర ఆయంగా కొట్టుకునే ఉంటుంది కొట్టుకునే ఉంటుంది అది ఆడుతుంది అంటే కొట్టుకుంటూ నేను బతికున్నాం అది ఆగిపోయింది అంటే మరి అలాంటి గొప్ప యొక్క పరికరాలు అల్లాహ స్వామితో మనకి ఇచ్చాడంటే దాని గురించి ఆలోచించి మన అల్లాహ స్వామి దాన్ని శాంతపరచాలి కదా మరి ఎలా శాంతపడుతుంది అది దానికి మనం ఆహారం పెట్టాలా సాన్విజ్ గీన్ వేలు మష్రూమ్ గీసుకుని ఆడదాం లేదా షావర్ గురించి ఏదైనా తినిపించాలా దాని అవసరం దానికి ఏంటి అవసరము అల్లాహ నామం అల్లాహను స్మరించే ఎందుకు అల్లాహ ఆత్మ అదే అల్లాహ ఆత్మను మనం నింపారు అది శాంతించాలంటే అల్లాహను స్మరిస్తే అది శాంతిస్తుంది కనుక ఇది మనం గమనించాలి మన శరీర అవయవాలు మనం గమనించాలి చేతులు అన్నీ కడుగుతున్నాయి ఏ వెళ్ళు చూడండి కానీ ఇప్పుడే రెండు రోజుల క్రితమే నేను చూసాను సోలో బాగా గమనించండి షుగర్తో ఉన్నాక మాకు తెలిసిన చాలా దగ్గర ఆయన పాపం చాలా అల్లాహ ఆయన ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలి పుస్తకాలు తెలియట్లేదు ముక్కు తెలుగు పుస్తకాలు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గరే తీసుకునేవాడు యూసుఫ్ ప్రసాద్ మంచి మాలియా మాలియా షుగర్ ఎక్కువ పోయి రెండు వేళ్ళు తీసేసారు షుగర్ ఎక్కువ పోయి రెండు వేళ్ళు తీసేసారు వేళ్ళే లేని వారు ఎంతమంది ఉన్నారు అలహమ్దుల్లా మనకు ఐదు వేళ్ళు ఉన్నాయి ఐదు వేళ్ళు కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయి ఇది ఎంత అనుగ్రహం అనుకుంటున్నారు నువ్వు మా సైద్ గారిని తీసుకోండి లేదంటే మన అబ్దుల్ రషీద్ని తీసుకోండి డ్రైవింగ్ చేయాలంటే వేళ్ళు అవసరం ఎంత అవసరం కానీ ఏ కాస్త చెడి ఎక్కువ కాస్త ఇదే అయినా మనకు ట్రైనింగ్ రావడం కష్టం అలాంటిది చెయ్యే పని చేయకపోతే కనుక ఇవన్నీ ఎవరి అనుగ్రహాలు అనుగ్రహాలు వీటితో పాటు సోదరుల అమ్మ నాన్నలు చూడాలి వాళ్ళు అనుగ్రహం మాకు అమ్మ నాన్నలు ఎవరు అనుగ్రహం దుర్మార్గులు దుర్మార్గ సంతానం ఎలా ఉందంటే అల్లాహ వారికి సద్భుతి ప్రసాదించాలి అదే చిన్నప్పటి నుంచి ఇక నీ యొక్క అపరిశుద్ధత ఏదైతే ఉంటుందో అది కడిగి ఆ దివారాత్రులు మేల్కొని ఎప్పుడు కాస్త చాలా బాబా లేకపోయినా తల్లాటి వెళ్ళిపోయి వందలు కాదు వేలు కాదు లక్షలు కట్టి పెట్టి నేను పెంచి పోషించి ఆ శక్తి మంతుని చేసి నిలబెడితే ఇంకా ప్రేమ అని పెటాక అని ఇదే అని అదే అని చెప్పి అమ్మ నాన్నల మీద తిరగబడతావు నువ్వు వారి మీద కయ్యానికి కాలు తొక్కుతావా వాళ్ళని నాశనం చేస్తామంటావా ఏంద్రా నీ అంటే దీన్ని చూసుకుని రేపు నువ్వు నాన్నని కావా నీకు బిడ్డలు కొట్టరా మళ్ళీ ఈ యొక్క ఇది అనేది రిపీట్ అవ్వాలి అలా సుమంతలు వదేస్తాడని నేను వాళ్ళకి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ తప్పు చేసినా మనం ఏ తప్పు చేసినా మనం అల్లా సుమంతులు ఇక్కడ శిక్షించచ్చు లేదంటే పరలోకంలో శిక్షించు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ తప్పు చేసినా అలా ఇక్కడ శిక్షించచ్చు లేదు పరలోకంలో శిక్షించు అమ్మ నాన్నల విషయంలో తప్పు చేసిన మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ వదలడు అక్కడ వదలడు అమ్మానాల విషయంలో తప్పు చేయడు గుర్తు పెట్టుకుని అల్లాహ స్వాతలో పురాణంలో ఏమంటున్నాడైనా అల్లాహ స్వామి పురాణంలో అంటున్నాడు ఒక రబ్బు కల్లా కాముడు ఇల్లా అయ్యా ఒబిల్ వాలి దీని అసానా నన్ను ఆరాధించిన తర్వాత మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి తర్వాత పని ఏంటి వేరే ఏం పని చేయలేదు దాన ధర్మాలు చేయండి ఇది చేయండి అది చేయండి ఏమని చెప్పలేదు అల్లాహ స్వామి ఏమన్నాడు తల్లి తను ఒబిల్ వాలి దీని అహసాన ఏమిటి కేవలం వాళ్ళకు తిండి పెట్టండి వాళ్లకు బట్ట ఇవ్వండి అన్నాడా అహసాన అహసాన అంటే ఏంటి ఉపకారం ఉండాలి తల్లిదండ్రుల పట్ల వాళ్ళు మనం చేసిన సేవ దువా చేయాలి వాళ్ళ కోసం సరేనా కనుక గమనించాల్సిన విషయం వారు బతికి ఉన్నా వారు మరణించిన వారి యొక్క మేలు ఎప్పటికీ మనం ఏ క్షణం కోసం కూడా మనం మనం ఎందుకు నేను పీల్చుకున్న ప్రతి శ్వాస నా ఆడుతున్న ప్రతి యొక్క తన నాడి యొక్క శబ్దం అనేది ఏం చెప్తుంది మీ అమ్మ నాన్న చెప్పండి మనం మనం ఉన్నామని ఏమైనా మనకు ఉండడానికి కారణము అలా చూడడం తర్వాత తర్వాత తల్లి అమ్మానాన్న కదా అమ్మానాన్న పట్టించకపోతే తల్లి తండ్రి మీద దయలేని పుత్రుడు పుట్టలేమి తాను గిట్టలేని పుట్టలోని చదువు పుట్టదా గిట్టదా అని ఏంది కదా చదువు కూడా పుట్టుంది సస్తుంది ఏంటి అది పుడితే ఏంటి సస్తే ఏంటి ప్రయోజనం అర్థం లేదా 
కనుక అలా చదువులు పట్టి ఏడు గంటలు పోతుందో ఏడు కూడా చదువులు పట్టి పోతాడు మనం మరించాలి కనుక సీరియస్గా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈరోజు పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి కానీ బంగారంగా చూసుకుని అమ్మానందుని కూడా తన దుర్మార్గులు కొందరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వారిని ఏడిపోయి బాధగానే పెడుతున్నారు అల్లా సుమానంతవారి సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలి చూడాలి కనుక ఇది చాలా సూచించాల్సిన విషయం కనుక వాళ్ళు కూడా అనుకరు వాళ్ళని చూడాలి మనం వాళ్ళని చూస్తే మనకు మన విశ్వాసం అనేది అమ్మానాల పట్ల మేము తన చాలామంది మనం గమనించినట్లు బాగా బయట బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు అబ్బా ఏం మంచి వ్యక్తి అబ్బా ఏం ప్రవర్తన ఏ పార్టీని ఇస్తాడు ఏం తినిపిస్తాడు అరే అమ్మానాలకే అసలు ఒక మాట్లాడు మాట్లాడు నీ మంచి లోపం కోసం నీ మంచి నీ అమ్మానాల కోసం ఎవరి కోసం నువ్వు మంచిగా ఉండాలి ముందు నీ అమ్మానాల కోసం మంచిగా మారు ఆ తర్వాత లోపం కోసం ప్రభుత్వం సరిగ్గా వారే ఉన్నారు నేను నా ఇంటి విషయంలో ఒప్పుకోండి తర్వాత బయట ఒప్పుకోండి నేను నేను ఇంటికి తెలియదా ఏమన్నారు ఇల్లు గెలిచి రచ్చగలు అన్నారు ముందు ఎక్కడ గెలవాలి మనం ఇంట్లో గెలవాలి ఇంట్లో నా మంచిని నిరూపించుకోవాలి నాకు ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు శాపం అర్థాలు పెట్టడం నాశనం అయిపో ఇది అంటే నేను లోకంలో వెళ్ళి బాధపడతాను నేను గుర్తించాల్సిన విషయం లేదా ఆ సమయం వచ్చిన కూడా అందరూ చేయిస్తారు అప్పుడు పోతా ఎవరు గుర్చి పట్టించుకునే నాలుగు కూడా ఉంటాడు గమనించాలి సోదరులార అమ్మానాల విషయంలో కూడా అప్రమత్తంగా మనం ఉండాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది కానీ అల్లా సుహాసులు అంటారు మీరు ఆకాశాన్ని చూసారు గుణపాఠం చేసుకుని అంటారు భూమిని చూసి గుణపాఠం చేసుకుని అంటారు పర్వతాన్ని చూసి గుణపాఠం చేసుకుని అంటున్నారు ఒంటిని చూసి పశువులు పశువులు చూసి గుణపాఠం చేసుకుంటారు అదే చిన్నప్పటి నుంచి మనల్ని పెంచి పోషించిన మన అమ్మాలను చూసి మనం గుణపాఠం నేర్చుకోకూడదా వాటిని సేవించకూడదా ఒక పిల్లికి తన తిండి పెట్టకుండా బంధించి ఉంచిన కారణంగా నరకంలో పడేస్తారు అంటే మరి అమ్మ నాన్న విషయంలో మనం అనుచితం నోహరిస్తే మనం వదిలేస్తాను అలా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఇది కూడా మనం గమనించాలి ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా సోదరులారా మనం చివరిగా ఒక మూడు విషయాలు ఎందుకు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటున్నాయి ఏమిటంటే సత్కర్మ అనేది ఇది ఏ కోపకు సంబంధించిన సరే ఆ కర్మలు మనం చేసేందుకు ప్రయత్నించాలి తద్వారా ఏమవుతుందంటే అలహందుల్లా మన విశ్వాసం గుణీ గుర్తుమతో మనం చేసే కర్మలు మూడు విధాలు ఉంటాయి మనం చేసిన కర్మలు మూడు విధాలు బాగా గుర్తుపెట్టిన మాట ఎన్ని విధాలు ఉంటాయి మూడు విధాలు ఒక విధమైన కర్మ అది తన ఆత్మకర్మం దాన్ని ఏమంటారు ఆత్మకర్మ అంటే మానసికమైన మానసికమైన కర్మలు ఆ మానసికమైన కర్మలు ఏమిటి ఉదాహరణకు భయపడడం కానీ ఆశ కలిగి ఉండడం కానీ ప్రేమించడం కానీ చాలా భరోసా ఉంచడం కానీ ఇవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి మన ఆత్మకు సంబంధించిన కర్మ నీకు ఆత్మకు సంబంధించిన చాలా రెండో ఒక కర్మలు ఏమిటి మనం నోటితో చేసే కర్మ నోటితో చేసే కర్మలు ఏమిటవి ఉదాహరణకు శుభానంద అన్నాం అంటే దానికి తప్పు కూడా మేము తీసుకోవచ్చు అంటే మన శుభానంద అలహమ్మల్లా అల్లాహ పరంటున్నాం మంచిని ఆదేశిస్తున్నాం చెడు నుండి ప్రజల్ని ఆపుతున్నాం పురాణ చదువుని వేయి దానికి వ్యతిరేకం ఏంటి కర్మలు అది కూడా కర్మలు చెడు కర్మలు అవేంటి మన అల్లాహను ఆరాధించలేని చిట్లతో మనైతే ఎప్పుడు నాలుగు నాలుగు ఎప్పుడు శాపనర్థాలు పెట్టిన ఇవి కూడా నాలుగు కర్మలే మంచి కర్మ నాలుగు ఒకరికి మంచిదైతే నాకు మంచి జరుగుతుంది చెడుదైతే చెడు నాకు నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచి చేస్తున్నాను నోరు బాగలేకపోతే నా ఊరు కూడా నన్ను ఏం చేస్తుంది వెళ్ళి వేస్తుంది కానీ గమనించాల్సిన విషయాలు ఇక మూడో యొక్క కర్మ ఏంటి అది మన అవయవాలు చేసే కర్మలు అవి ఏంటి సార్ మన అవయవాలు చేసే కర్మలు అంటే మూడు విషయాల కలయిక మనం ఒకటి మనసు ఆత్మ రెండవది నాలుగు మూడోది ఏంటి మన అవయవాలు కళ్ళు కానీ చేతులు కానీ కళ్ళు కానీ కనుక ఉదాహరణకు మనం తీసుకునే అంటే మన నమాజ్ చదువుతున్నాం దకాత్ ఇస్తున్నాం దాన ఇస్తాను దాన ధర్మాలు చేస్తున్నాం ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించిన కర్మలు ఇవన్నీ మన శరీరానికి సంబంధించిన కర్మలు కనుక సోదరుల ఈ సకల అవయవాలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఆత్మ పరంగా కానీ అలాగే నాలుగు మాట పరంగా కానీ మన చేతల పరంగా కానీ ఈ మూడు విధాల మనం అల్లా విధేయత కనుక చూపినట్లయితే మన విశ్వాసం ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఒకవేళ ఈ వీటన్నిటి కనుక చెడు మార్గంలో కనుక మనం ఉపయోగించినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది సోదరుతారా ఏమి జరుగుతుంది కనుక మనకు శత్రువులు ఇద్దరు గుర్తు పెట్టుకుని అంతర్గీక శత్రువు బయట శత్రువు లోపల శత్రు బయట లోపల శత్రు మనం లోపల శత్రు కానీ మన మన ఆత్మ మన కర్మలు మన మాట ఇవి లోపల శత్రు బయట శత్రు చాలా ఉండొచ్చు అయితే ఒక్కడు మాత్రం సుమారు ఎవరు బయట శత్రువు శైతాన్ అన్ని శత్రువుల కన్నా భయంకరమైన శత్రువు ఎవరు భయంకరమైన శత్రువు శైతాన్ కనుక మన తన లోపలి శత్రువుని మనం గుర్తించడమే కాకుండా బయట శత్రువు అయిన శైతాన్ని కూడా మనం గుర్తించి దాన్ని కూడా మనం తన దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి అలాగే బయట ఉన్న శత్రువులు రెండు ఇద్దరు గురించి చెప్పిన మాట ముగిస్తున్నాను అందులో ఒకటి ప్రపంచం ప్రపంచ తణుకు మెలుగు ప్రపంచం తణుకు జిలుగు మెలుగు అంటారు చూడండి ఇక్కడ చూసిన అనేది బ్రహ్మాండమైన 
కార్లు బ్రహ్మాండమైన బంగాళాలు బ్రహ్మాండమైన మీరు చూసి అంటే మనం మోసపడుతుంది అలా సున్న ప్రాణం అన్నారు ఈ ప్రాపంచిక యొక్క ఈ జిలుగు వెలుగుల నుంచి చూస్తూ మీరు మోసపోకండి ఎందుకు ఇది మూడు నెలలు వచ్చాక మాత్రమే అసలు జీవితం ఏంటి పరలోక జీవితం ప్రాపంచిక సంతానం ఉంటుంది పరలోక సంతానం కూడా ఉంది ప్రాపంచిక సంతానం ప్రాపంచిక వ్యామ కూడా పరలోక సంతానం ఎవరు పరలోకం గురించి వాళ్ళు సిద్ధమయ్యేవారు కనుక ప్రాపంచిక ఈ తలుపు బిడుకులు ఏది మన ఈ మోసంలో ముంచకూడదు ఇది మూడవ శత్రువు ఎవరు జనా దుష్ట స్నేహితులు ఎవరు సార్ దుష్ట స్నేహితులు కనుక సోదతార జనా వాతావరణం చెడింది అంటే మనం ఖచ్చితంగా చెడతాం ఇంతకుముందు కూడా మీ అందరికీ నేను చెప్పడం జరిగింది మంచి ఆపిల్కాయలు ఉన్నాక ఓ బాక్సులో ఓ చెట్టు ఆపిల్కాయలు పెట్టేసామంటే ఆ మంచి ఆపిల్కాయలు ఆ చెట్ ఆపిల్కాయలు బాగు చేయవు ఏం చేస్తుంది ఆ చెడ్డ ఆపిల్కాయ ఆ మంచి ఆపిల్కాయలు బాగు చేయవు పాడు చేసేస్తుంది కనుక చెడు సాహస ఇంత భయంకరం చెడు సాహస అన్నది ఇంత భయంకరమైంది కనుక సోదరులారా మనం చెడు సర్క సాహసం గల వ్యక్తుల నుండి కానీ అలాంటి యొక్క స్వభావం గల యొక్క వ్యక్తుల నుండి కూడా దూరంగా ఉండాలి ఆ రకంగా మన విశ్వాసాన్ని మనం కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి ఈ విధమైనప్పటికీ రెండు విషయాలు మనం ఈరోజు చెప్పుకోవాలనుకున్నాం అయితే మన సమయం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఒకే విషయాన్ని మనం పరిమితమై అవుతున్నాం అయినా అలహమ్దుల్లా నష్టమేమీ లేదు ఎందుకంటే తెలుసుకున్న వాటి కొంతలో కొంత మనం పాటించగలిగిన అలహమ్దుల్లా అల్లాహ్ కరుణ మనకు సొంతమవుతుంది మన జీవితంలో శుభం అనేది జరుగుతుంది అల్లాహ్ సుభానుతల మనందరికీ ఆ విధంగా జీవించి పాపాల నుండి మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచి పుణ్యాలు చేసే అల్లాహ్ సుభానుతల మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మన విశ్వాసాన్ని అల్లాహ్ సుభానుతల దుర్గుణీకృతం చేసి చివరికి స్వర్గవనాల్లో మనం విహరించి అల్లాహ యొక్క దివ్య దర్శనంతో మా జీవితాన్ని తన ధన్యం చేసుకునే యొక్క సద్బుద్ధిని సద్భాగ్యాన్ని సాధించాలని కోరుతూ ఇంతసేపు శ్రద్ధగా మీ అందరికీ హోద పూర్వక ధన్యవాదాలు జాపులాఖలు అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లా